வெல்கம் டு கிரீன் சில்லி இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் மட்டன் குழம்பு எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு கால் கிலோ மட்டன் வாங்கி நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆனால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கறியில் நல்லா உப்பு ஊறிதுன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வாக பற்ற வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நாலு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு மூணு பட்டை ஒரு ஜாதி பத்திரி ஒன்று இப்போ அது காஞ்சிடுச்சு நல்லா வெடிக்குது இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்துடுறேன் ரெண்டு ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டோம் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு நல்லா பெரிய தக்காளி ஒன்று அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் இது நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் இந்த பச்சை வாசம்லாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசமாக எல்லாம் நல்லா போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த மட்டனு உப்பு போட்டு அவிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை இதோடு சேர்த்துடலாம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் அது கூட சேர்த்துடலாம் தனியாக தூள் சு ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அது கூட அது போட்டுலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்கால் ஸ்பூனு இப்போ ஏற்கனவே மட்டனில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக அந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ இது நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் அது மூடி வச்சிடலாம் நம்ம ஒரு ரெண்டு பத்த தேங்காய் எடுத்து பல்லு பல்லாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டு இது கூட நாலு முந்திரி பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உடச்ச கல்லை இதையும் போட்டு நம்ம இந்த விழுதாக தண்ணி விட்டு கொஞ்சமாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் மேலே நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் திறந்து அப்படியே கொதிக்கிட்டோம் இப்போ திறந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு நல்லா இப்போ நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வந்தோம் இல்லையா தேங்காய் முந்திரி பருப்பு உடச்ச கல்லாம் போட்டு இப்போ அது கூட சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அலம்பி அதையும் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூனு கரம் மசாலா இதையும் சேர்த்துடலாம் வறுத்த சோம்பு தூள் ஒரு ஸ்பூனு அதையும் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம கொதிக்கும் போது இப்போ அதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ தேங்காய் ஊற்றின உடனே உடனே கொதி வந்துடுச்சு இல்லையா இப்போ ரொம்ப நேரம் நம்ம கொதிக்க விடக்கூடாது உடனே கொதி வந்ததும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் அவ்வளோதாங்க குழம்பு கொச்சிச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழையும் இது மேலே தூவிடலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான மட்டன் குழம்பு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இந்த மட்டன் குழம்பு டிஃபனுக்கு இந்த மாதிரி காலையில் வச்சு இப்படி புட்டு தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம சாப்பாட்டுக்கும் ஊற்றி சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மட்டன் குழம்பு தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்தோடையும் தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் 